Sziasztok! Hogy mit okozott a szervezetemben egy hónap intenzív tojásevés? Semmi rosszat, sőt, na mindjárt megtudjátok. Na, hát ezzel a videóval egyébként azt szeretném bizonyítani, hogy mennyire személyre szabott a koleszterin érték, és hogy mennyire hülyeség uniformizálni, meghatározni egy elfogadott értéket, ugyanolyan személyre szabott, mint a testmagasság, a szemszín, vagy az új lenyomat. Kikiáltani egészségesnek mondjuk 170 cm-es testmagasságot, és egy kétméteres ember lábaiból levágni 30 centit, hogy egészséges legyen, hát értitek? Tehát mindenkinek az alkatilag meghatározott, koleszterin értéke szabályozza a szervezetét. Ez teljes mértékben alkati kérdés. Ugyanúgy, ahogy, a, ahogy az előbb mondtam, a szemszín, a testmagasság, vagy bármi más. Tehát, ha több koleszterin viszünk be, kajával, akkor kevesebbet fog termelni a májuk, ha kevesebbet eszünk, akkor pedig többet fog termelni. Az LDL lipoprotein kiszállítja a májból, a HDL pedig visszaszállítja a fölösleget újrahasznosításra. Ilyenkor még az erekről is lepucolja az esetleges lerakódásokat, és a, az ereknél sem a koleszterin okozza a problémát, hanem egyéb gyulladások, amelyek hajlamosá teszik az ereket arra, hogy megfogja a koleszterin, tehát meg tudjon tapadni rajta a koleszterin, de ez egy másik téma. Na mindegy, tehát egyáltalán nem a mennyiség számít a koleszterinből, hanem a kettő szállító lipoprotein aránya. És ezt mindig egészséges arányban tartja a szervezet. Az pedig, hogy mit teszel, teljesen mindegy. Mert ha nem eszel annyi koleszterint, akkor a májat fogja megtermelni. A gyógyszerek pedig nem a koleszterint csökkentik, hanem a májat koleszterin termelő képességét magyarul kinyírja a májadat. És az egészségedet úgy unblock, mert alacsony koleszterin szint mellett gyengül az immunrendszer, mert a D-vitamin szintézisben is marha nagy szerepe van a koleszterinnek, sőt, talán neki van a legnagyobb szerepe benne. Aztán csökken a nemi vágy, akár impotencia is lehet belőle, nők, férfiak esetében egyaránt, mivel megzón a tesztoszteron szint, mert a tesztoszteron szintézisért is a koleszterin a legfelelősebb. Aztán depressziót, szorongást, pessimizmust okoz, löttyet, puha izmokat, állat, általános gyengeséget és totál búval baszott leszel, ugyanúgy, mint amikor levágnak belőle 30 centit, már túl magas vagy, és állítólag az az egészséges, hogyha 30 centivel alacsonyabb vagy. Tehát ugyanilyen hülyeség az egész koleszterin mizéria. Kicsit lesarkítottam, de a lényeg az ez. De erről többet nem kívánok beszélni, elmondtam minden fontos tudnivalót ezekről a dolgokról egy évvel ezelőtt két videómban, tehát minden olyan fontos tudnivalót, ami egy átlagember számára nem azt mondom, hogy elengedhetetlen, de azért nem árta tudja. Annál többet viszont meg már fölösleges tudnia róla, mert csak belekeveredne, mint mesztelen gyerek a Huzentrógerbe. Na mindegy. Tehát abban a két videómban mindent elmondtam ezekről, és az előbb is már felraktam egy videót a Gyógyszermafia koleszterin, cí koleszterin Lobby című anyagban. A leírásban megtaláljátok mindhárom ide vonatkozó videó linkjét. Nagyon ajánlom megnézni őket, de főleg azt a kettőt, amit az előbb mondtam. De azt is legalább annyira, amit az előbb raktam föl, arról, hogy a gyógyszer maffia hogyan nyomja le a, a koleszterin felső határát. <kül> Tehát amikor elér egy nemzetnél egy bizonyos koleszterin szintet az átlag, akkor ugye nem kell annyi statin, nem kell annyi gyógyszer, hogy csökkentsék a koleszterint. És akkor leviszik, mit tudom én, most legutóbb 4,14-ről vitték le 3-ra. Tehát eddig a 4,14-ig egészséges volt. Csak az fölött volt kórosan magas, vagy egyáltalán magas. Most már a háromtól magas, mert ugye nem volt, kevesen szedik a gyógyszereket, le kellett vinni háromra. Hat szedjen rengeteg ember a rengeteg gyógyszert. Az már mellékes, hogy kinyírják a májukat, és az alacsony koleszterin szint miatt gyenge lesz az immunrendszer, impotensek lesznek, búval baszottak, depressziósok, meg minden bajuk lesz. Na mindegy, ezt elmondtam a közvetlen ezelőtti videóban, úgyhogy ezt is most hagyjuk. És akkor most lássuk a bizonyítási eljárásom eredményeit arra vonatkozóan, hogy teljesen mindegy, hogy mit teszel. Én a tojást választottam ehhez a bizonyítási eljáráshoz, mert a tojás sárgája az az étel, amiben a legtöbb koleszterin van. Mondhatni, tömény koleszterin bomba. Akkor nézzük a papírokat. Tehát ez úgy nézett ki nálam ez az eljárás. Egy hónapig nem ettem tojást, csak az, ami előfordul egyéb élelmiszerekben, aztán pedig egy hónapig minden nap ettem tojást, plusz ugye az, ami egyéb élelmiszerekben előfordul. 129 tojásig jutottam, de már totál undorral, ráadásul a 10 falatos szabályrendszeremet is meg kellett szegnem, a szabályaimat szembe kellett mennem vele, mert hát erről is van egy korábbi videó, én már nagyon régóta úgy élek, hogy van egy 10 falatos szabályrendszerem, ennek megfelelően naponta kétszer eszek, egyszer vagy esetleg kétszer, és alkalmanként 10 falat. Tehát kevesebb lehet, több nem. Na most ahhoz, hogy még a, ugye a normál egyéb kaját mellé is 
mell, tehát azokat is egyek a tojás mellé, és így eljutottam 129 tojásig, hát többször volt, hogy többet kellett ennem 10 falatnál, de mindegy, legyűrtem. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy hónapig semmi tojás az egyéb élelmiszereken kívül. Egy hónap alatt, a következő hónapban pedig 129 tojást tömtem magamba, az egyéb élelmiszerekben található tojások mellett, ugye? Na most mindkét hónap végén vérvizsgálat, súly, vérnyomásmérés. A súly persze reggel egy gyomorra, pucéron, WC használat után, fogatmosfa, üres prostatával, tehát totál tiszta súly. <kül> És akkor lássuk az értékeket. Tehát ez a tiszta súly a tojásmentes hónap végén 98,1 kg, a tojáservés hónap végén, amikor még többet is kellett ennem, 97,4 kg. Tehát 70 dekát, igen. Hát nem olyan sok, 70 dekát még fogytam is, attól függetlenül, hogy többet ettem, mint máskor. Hát ez annak köszönhető, ugye, hogy a kívülről bevitt bőséges koleszterin, a tojás sárgája által, amit ő bevittem, ez. Ennek köszönhetően elég rendesen termelt a szervezetem a tesztoszteront. Na, tehát ezért lehetséges az, hogy még fogytam is annak ellenére, hogy többet tettem, mint előtte. A vérnyomásom a tojásmentes hónap végén volt 121 per 79, a tojászabálós hónap végén pedig 119 per 68. Tehát még a vérnyomásom is lejjebb került. Attól függetlenül, hogy rengeteg koleszterin megzabáltam ugye a tojással. Aztán az LDL, ez a legfontosabb, ugye a vérvizsgálat, a labor eredmény, az LDL lipoprotein által szállított koleszterinem, ami ugye, amit rossznak tartanak, mert az LDL a rossz, mert sok koleszterin visz a májból, meg a kajákból a sejtjeithez, pedig az a jó. Na mindegy, erről most nem domálok, elmondtam azokban a videókban, amiket az előbb említettem. Tehát az LDL-em, maradjon csak ennyiben, nem lipoproteinizunk, meg koleszterizunk, az LDL 3,77 volt a tojásmentes hónap végén, a tojás zabáló hónap végén, amikor hülyére zabáltam magam tojással, akkor meg csak 3,26. Tehát még a koleszterin szintem is csökkent, annak ellenére, hogy rengeteg koleszterin megzabáltam abban a hónapban. Hát ez is ugye azért van, mert a kívülről bevitt koleszterinek köszönhetően, amit az előbb mondtam, ugye ha több koleszterint eszünk, kevesebbet termel a májunk. Ha kevesebbet eszünk, akkor többet termel a májunk, mert mindenkinek genetikailag, bocsánat, nem genetikailag, alkatilag meghatározott egyéni koleszterin szintje van. Ugyanúgy, mint testmagassága, lábmérete, stb. vagy szemszíne. És ebbe beleszólni, ez, egy, ez semmi más, csak a gyógyszermafiának a, a profitorientáltsága. Na mindegy, tehát sok koleszterint zabáltam tényleg a hónapban, de még csökkent is a szint, azért, mert Valószínűleg itt annyira minimálisra redukálta a májam a koleszterin termelést, hogy talán fel is függesztette. Nem volt rá szükség, mert bővelkedett a szervezetem bevitt koleszterinből. És ennek a bővelkedésnek köszönhetően ugye a tesztoszteron szintem is elég magasan volt, mondjuk általában nekem amúgy is, tehát nagy általánosságban is elég magas, hál' Istennek. És tehát ennek a magas tesztoszteron szintnek köszönhetően ugye nem csak, hogy nem hisztam a több kajától, hanem még fogytam is, hát a vérnyomásom is. Valamennyit csökkent, egyébként sem volt magas, mert 121-ről 119-re csökkent, a per az meg 79-ről 68-ra, a koleszterinem pedig 377-ről 326-ra az LDL lipoprotein által szállított koleszterinem. Ez azért van, mert a máj redukálta, minimálisra redukálta a termelést, a megemelkedett tesztoszteron szint pedig nem engedte, hogy hájasodjak. Csak annyi, hogy az ember ilyenkor sokkal kanosabb, agresszívabb, hát... Mit tudom, mondjuk kocsmában mostában nem kell járni, tehát az agresszivitással nincs gond, a családon meg általában nem tölti ki az ember. Úgyhogy ilyen káros hatásai vannak a koleszterinnek. <kül> Rendbe teszi a hormonháztartásodat, kedély, javító hatása van. Erősebb lesz az immunrendszered, mert ugye ennek neki köszönhető a D-vitamin termelődés is, a testoszteron termelődés is. <kül> De sokáig lehetne sorolni, azért mondtam, hogy ezzel kapcsolatban akkor nagyon ajánlom megnézni azt a két korábbi videómat, a, ami kifejezetten a koleszterinről szól, az egyik az egészséges koleszterin érték, a másik pedig a, a mi is a koleszterin, az egyik a egészséges koleszterin érték, a másik pedig a ja, koleszterin élettani hatásai. Ezt a két videót mindenképpen, de akkor már a két másikat is, azokat is belinkelem, azok pedig, amit az előbb töltöttem fel, hogy hogyan nyomatja le tudatosan bizonyos időnként, tehát mindig lejjebb a gyógyszer lobby az elfogadott koleszterin értéket, azért, hogy több gyógyszer fogjon. Mert ugye, hogyha nem elég alacsony az elfogadott érték, akkor, a, akkor 
kevesen szedik a gyógyszert. Kevesebb embernek lehet fölírni. Ha alacsony, akkor sokkal többnek lehet fölírni. Hiába volt eddig egészségesnek minősítve, kevés gyógyszer, hogy jó, akkor ez már beteges, le kell vinni, és akkor föl lehet írni egy csomó embernek a gyógyszert. Na, tehát azt már magyaráztam el az előbbiben, és akkor még egy videónak a linkét behúzom, amit az előbb megemlítettem, ami a 10 falatos szabályrendszeremet mutatja be. Én azzal, az a címe, hogy fogyás, súly, megtartás, egészségmegőrzés, valami ilyesmi. Na minden, mert megtalálom, aztán belinkelem. Én azzal élek most már, pff, nem is tudom, 20 éve legalább. Jó, hát akkor ennyi volt. Még egyszer mondom. Egy, ezt, ezt, ezt el kell mondom. Még egyszer el kell mondom. Tehát az egy dolog, hogy fogytam majdnem egy kilót ebben az egy hónap zabálós időszakban. Az is egy dolog, hogy 121 per 79-ről 119 per 68-ra csökkent a vérnyomásom. De ez a nem mindegy, hogy nagyon zabáltam magam koleszterinnel, és 377-ről lement 326-ra az LDL koleszterinem. Na, hát akkor miről beszélünk? Jó, akkor ennyi volt. Köszönöm a figyelmet, és akkor az ajánlott linkeket mindenképpen nézzétek meg, hogyha teljes képet akartok kapni erről az egészről. Köszönöm a figyelmet, még egyszer aztán jó egészséget, sziasztok!